kardeşim ölürken siz ne yaptınız? Anlamadım Bekir Ağa. Yani kardeşimin canı karşılığında kaç tane zabit öldürdünüz? Felute Mustafa ve Bıçak Ali hepimiz harcıyordu abi. Evet, evet. Peki onları öldürdünüz mü? Yok abi. Birini bile mi? Peki ben size söyleyeyim ne yaptınız? Kardeşimi, canımı, ölümünü bana seyrettirdiniz. Sonra da arkanıza bakmadan kaçtınız. Gazeret üstüne gazeret! Filinda Mustafa, bıçak hali hakkında bir daha mazeret duymak istemiyorum. Anladınız mı lan beni? Abdullah Efendi'yi kurtaran adamlarımızı şehir dışına çıkardınız mı? Emrettiğiniz gibi Süreyya Hanım. Fakat bu kadar tedbire gerek var mı? Elbette gerek var Ethem Efendi. Dün Mustafa ve Ali olmasaydı hayatımızdan oluyorduk. Niye? Yeteri kadar tedbirli davranmadığımız için. Anladım. Fakat size güzel haberlerim var. Boris Zaharyas'ı köşeye sıkıştıracak bütün belgeler bugün elimize geçiyor. İşte bu güzel. Harika. Abdullah'cığım tesir altındaydım. Hatırlamıyorum kardeşim. Ya beni öldürmek istemem. Beni de hatırlamıyor. Oğlum patlattılar beni. Bildiğin patlattılar. Hatırlamıyorum işte. Tamam bre. Gitmeyin çocuğun üstüne. Yeter. Abdullah anlat hele bakalım. Anlatayım Kadir Efendi anlatayım. Nüfusu Umumiye Müdüriyeti'ne gittim. Boris Saharyas'la ilgili araştırma yaptım. Hiçbir şey bulamadım. Boris'in olması gereken sayfa koparılmış. Sonra? Sonra eski liman Ketu Dağısı'na gittim. Boris'le ilgili pek bir malumatı yok. Bir anda ortaya çıkmış ve Galata'da boy göstermiş. Sadece Ketu Dağı'nın söylediği önemli bir şey var. Sonrasını o zamanki en has adam nasıl? Kimmiş o? Hamdi. Boris'in o dönem en has adamı Hamdi'ymiş. Hamdi ya. Hamdi'yi siz bana bırak. Sonra Hamdi'yi görmeye gittim. Zaten o esnada baskın yedik. Eğer o kadının adamları olmasaydı şu anda gazilhanede bana bakıyor olurdunuz. Tövbe de. O kadın kim ya? Çok güzel. Kibar bir kadın. Önemli bir şey söyledi. Boris Zaharya sizin için çok büyük bir lokma. Ve işime karışmazsanız çok yakında Boris'in sonunu ben getireceğim. Boris Zaharyas'ın peşini bırakmaması istedim. Süreyya. Süreyya. Biz o kadını tanıyoruz. O kadını da bana bırakın. Eyvallah. Bütün her şey tamamlandı mı? Bu telgraf 
Almanya'dan bugün geldi. Belgeler mi? Belgeleri ele geçirdiğimizi hiç kimse bilmeyecek. Peki efendim. Alamadığım canını iki kağıt parçasıyla alacağım. Hocam, bu Boris Sarıyaz. Bu bankayı kurarsa ne olacak? Devletin bütün parası ve ticari sırları bu adamın eline geçecek. Velhasıl çok güçlenecek. Eğer bu yanlış kişi ise... Osmanlı'nın çok canını sıkacak. Biz de bunu engelleriz evvelallah hocam. İnşallah. Boris Cahariyas'ın adamlarını takipte misiniz hali? Kadı efendi, adamlar bu işte mahir. Birkaç defa gözden kaçırdık ama nefesimiz enselerinde. İhtimal o ki sizden haberdarlar. Biz de öyle düşünüyoruz. Çok daha fazla temkinli olacaksınız. Kadının söylediği önemli bir şey daha var. Ha bu arada. Boris'in gerçek ismi Emir. Emir. Boris'in gerçek ismi Emir'miş. Şimdi... ...Süreyya banka kurmamızı engellemek için... Elinden geleni yapıyor. Söylediğine göre neft yataklarını da eline geçirmiş. Ve dediğine göre... ...Kadı Gıyasettin'in adamları peşimizde. Öyle değil mi? Bugüne kadar... ...bir şekilde atlatmayı başardık ama... Ali... Yaşıyor. Mustafa ile birlikte karşımızdalar. Yenilmesi çok zor ikili. Rıza'nın ötme ihtimali de var. Söyler misin bana Cemil bu durumdan nasıl kurtulacağız? Her şey aleyhimize. Sadece şunu iyi bil. Yenilmesi gereken ilk düşman. Öfke ve ümitsizliktir. Rüzgarın önüne müdahale edemeyiz Cemil. Ama... ...geminin yönünü tayin edebiliriz. Boris Zaharyaz çok fena köşeye sıkıştı Rıza. Az kalsın canım oluyordu? <Gülüyor> Boris acımasızdır Rıza. Tehlike hangi yönden gelirse gelsin, onu bertaraf etmeyi çok iyi bilir. Ya Ali olanı biten hatırlarsa? Diyelim ki Ali'nin akıl melekeleri yerine geldi. Karşısında senin sözün var. Ve Ali dedi ki hatırlıyorum. Ya hafızası yerine tam olarak gelmediyse? Hı? Hafızasını kaybetmiş bir adamın şahitliğine karşı seninki. Her zaman Ali'nin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia edebiliriz. Sen sağ olduğun sürece Mustafa bu tehmetten asla kurtulamaz. Eksik olmayın Nazır Efendi. Peki ya şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz Rıza, bekleyeceğiz. Ama asıl sormamız gereken soru şu. Eğer Boris Zaharyas'ın başına bir şey gelirse... ...o zaman İstanbul'u kim yönetecek? Koca İstanbul'da bula bula Boris Sağaryaz denilen tahkikatını yaptığımız adamın kızını mı buldun lan? Gelir bu Ali. Ferman mı dinler? 
Ne diyeyim birader? Sen de haklısın. Peki kız adamın peşinde olduğunu biliyor mu? Ne diyecek kızına? Ben suçluyum mu diyecek? Nereden bilsin kızacağız? Demez tabii. Adam nihayetin ne baba hali. Anlatabiliyor muyum? Lara konusunda ona saygı duymaktan başka şansım yok. Kız orada yaralı. Benimse her zaman olduğu gibi elim kolum bağlı. Görmeme de izin vermiyorlar. Ah be kardeşim. Dertler üçer üçer geliyor derler ama... ...bize onar onar geliyor maşallah, onar onar. ...bir daha seni görmek istemiyor. Nasıl? Şaka mı bu? Kendini vurduran ve yüzüstü bırakan bir insanla olmak istemiyormuş. Ben mi vurdurmuşum bunu? İster inan, ister inanmamış Mustafa. Lara bir daha seninle olmayacak. Kararı kati. Ben bunu Lara'dan duymadan inanmam. Lara eğer yürüyebilseydi... ...buraya gelir kendisi söylerdi. Kızımın peşini bırak. Yapma. Yapma. Allah aşkına. O artık kötürüm. Seni istemiyor. Bundan sonra sen ona iyilik getiremezsin. Böyle bir münasebet hiç olmamalıydı. Dede. Ya sen ne laf anlamaz bir adamsın. ...gereksiz acı çekmeni engelliyor Lara. Gereksiz acı yerine gerçekten çektiğin acıdan öğreneceğin çok şey var çünkü. İnsan ancak o acılarla hayatın değerini anlar. Lütfen. Madem o kadar çok şey biliyorsun... O zaman bana cevap ver. Neyin cevabını kızım? Neden ben? Neden ben böyle bir durumdayım? Bunda en büyük suçlu benim. Söz verdiğim halde seni koruyamadım. Ne o çıkarcı Mustafa'dan, ne yaşadığın hayattan, başına gelen hiçbir şeyden sen suçlu değilsin. Benim bir suçum yoksa, bak bana neden ben bu haldeyim? Hatırlarsan sana bir şey söylemiştim. ...bu kadar iyi kalpli olman, hayata karşı seni savunmasız bırakıyor. Ama bana inan, ayağa kalkacaksın kızım. Eskisinden daha güçlü, daha acımasız kalkacaksın. Çünkü sen Boris Zaharyas'ın kızısın. Bir ziyaretçimiz var efendim. Anita von Wilhelm. Saraya Hanım. Bu ne güzel sürpriz. Başınıza gelenlere duydum. Bir kadar üzüldüm bilemezsiniz. İstanbul bu kadar tehlikeli ki. Ya evet. 
İstanbul çok tehlikeli. Ama yemekleri çok güzel olsa gerek. Biraz kilo mu aldınız? Lütfen yormayın kendinizi. Buyurun oturun. Sizi söylediklerimi düşündüğünüz umarım. Neyi? Ha, banka mevzusu. Evet. Umarım mantıklı bir karar veriyorsunuz. Pek mantıklı bir insan olduğum söylenemez. Kendinizi büyük bir tehlikeye atıyorsunuz. Asıl siz Anita. Boris'in yanında olarak kendinizi büyük bir tehlikeye atıyorsunuz. Sizi son kez uyarıyorum. Bu dünyada ben şeytanın yüzünü gördüm Anita. Gerçekten elçisinin beni korkutabileceğini mi sanıyorsun? Bir şey daha. Çektiğin acı yetmiyormuş gibi bir de aşk acısı çekiyorsun. Aşık olduğunu zannediyorsun çünkü bunu çok iyi biliyorum. Aşk. Nedir aşk? Tüm zorluklara rağmen sevmek, sevebilmek değil midir? Peki Mustafa sana aşık mı? Eğer aşıksa neden seni ölümle burun buruna getirdi? Neden Bekri'yi vuramadı? Beni öldürmek isteyen adamın bıçağını yüz arşın mesafeden vurabilmiş ki. Neden seni kurtaramadı? Nedenini söyleyeyim. Korktu. Benim karşıma çıkmaktan korktu. Eğer o gün gereğini yapabilseydi sen bugün yürüyor olurdun. Aşk. Aşk cesarettir kızım. ...kendini feda edebilmektir. Sevdiğine kendini adamaktır. Bütün bunlar Mustafa'da olmadığı gibi... ...seni yatağa mahkum eden de odur. Dediğiniz gibi Mustafa ile konuştum Boris Efendi. Güzel. Teşekkür ederim. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Kızım yeterince acı çekti. Onun daha fazla üzülmesini engelleyelim. Lara senin de kızın sayılır öyle değil mi? Haklısınız Boris Efendi. Seni bekliyorum. Ne yapabilirim? Bizim için ne yapabilirsiniz? Aslında bizim için bir şey yaptınız. Adamlarınız. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın hayatını kurtarmışlar. Adamlarım? Süreyya. 
Gerçekten bu oyun oynayacak mıyız? Müjdi Mustafa. Dünya bir oyun zaten. Ve ben o oyunu kuralına göre oynuyorum. Tabii bir kazanan da olacak malum da. Doğru. Sana Mustafa'dan haber getirdim kızım. Ne? Bir daha seni görmek istemiyormuş. Ne diyorsun sen dede? Başka ne dedi? Kızım. Başka ne dedi? Dadı söyle gizleme benden ne dediyse anlat. Aranızdaki ilişki zaten yürümezmiş. İstikbaliniz yokmuş. Hayırlısı olmuş. Öyle dedi. Ben onun için her şeyden vazgeçtim. Peşinden koştum. Zindanlara kadar takip ettim. Ve o beni bu halimle yüz üstü bıraktı. Babam haklıymış. Mustafa... ...bana çektirdiği acıların hesabını verecek. Abdullah'la konuşurken Boris Saharyas'ın asıl ismini söylemişsiniz. Emir. Çok şey bilmek çok bela getirir. Ha şunu bileydiniz Süreyya Hanım. Bela bizden uzak olmaz. Onsuz kendimizi çok eksik hissederiz çok. Doğru söylüyor. Siz şimdi Boris Zaharyas'ın peşine düştünüz. Doğru mu anladım? Birinizin boynunda inmek, diğeri mezardan daha yeni çıktı. Siz daha kendi belinizi doğrultamazken çok büyük bir işe girişmişsiniz. Girdiğimiz yolun adı adalet. Bu yolda ne bileğimiz bükülür ne de belimiz kırılır merak etmeyin. Siz... Süreyya Hanım. Kendimizi yeterince ifade edemedik sanırım. Belli, paranız var, güçlüsünüz. Ama burası ders adet. Kendi başına at koşturmaya çalışanların akıbeti bugüne kadar hep aynı oldu. Ve bunu biz sağladık. Anlatabiliyor muyum? İyi. Bizim için en mutlu ölüm hangisidir biliyor musunuz Süreyya Hanım? Devletimiz, milletimiz için adalet yolunda şehit düşmek. Bu 
Bosnalı Bala Hatun'u tanıdığını söylermişsin. Bana söyleyeceklerin varmış. Doğru mudur? <gülüyor> Bosnalı Bala Hatun benim teyzem olur. Kadı Efendi. Peki. Sizin için başka ne yapabilirim? Şimdilik bu kadar. Lakin öldürülen Sermet Efendi olayı ve Abdullah olayı hakkında Kadı Efendi'ye ifade vereceksiniz. Haberiniz olsun. Elbette. Abdullah olayı için tekrar teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Bala Hatun diye birini aradığımızı nereden bilirsin? Kadı Efendi, İstanbul'da kimsenin ağzında bakla ıslanmaz. <gülüyor> Bala Hatun, yıllardır emir diye birinden kaçar. Kadının söylediği önemli bir şey daha var. Boris'in gerçek ismi Emir'miş. Peki, Bala Hatun burada mıdır? Evet Kadı Efendi, burada. Sadece sizinle görüşecek. Bu akşam Galata Kulesi'nin orada beni bekleyin Kadı Efendi. Sadece siz Kadı Efendi. Sadece siz. Kusura bakmayın. Yanlış olmasın dedik. Hayırlı olsun. Beyefendi! Beyefendi ne oluyor beyefendi? Beyefendi! Ne oluyor beyefendi? Tantiyi bıraktı gitti. Tanımıyorum kendisini. Efendinin belgeleri geldi paşam. Eğer bir açık olursa yanarız Rıza. Boris Efendi özellikle bu belgeler için çok ihtimam gösterdi. Göstermesi de lazım. Büyük oynuyoruz Rıza. Çok büyük. Bu komplo ya tarihe geçer... ...ya da hepimiz dar ağacını boylarız. Siz ne dersiniz Boris Efendi? Altınlar ancak yarın elinizde olacak Nazır Efendi. Siz Osmanlı ile oyun mu oynarsınız bugün yarın diyerek? 
Nazır efendi, bu miktarda bir para öyle hadi ince. Yeter! Ya bu altınları yarın getirirsiniz... ...ya da kendi itikatınızca dua etmeye başlarsınız. Çünkü padişahımızın bu gibi durumlarda izahat dinlediği vaki değildir. Çıkabilirsiniz. Yine canlarımıza kıydılar. Allah rahmet eylesin. Bomba koyulmuş hocam. Peki Python'daki diğer meftalar kimmiş? Henüz bilmiyoruz. Kadir Efendi, yine eşyaların arasında bunları bulduk. Hadi bakayım. Bunlar banka defterleri. Şu işe bak, hep kapı önünde karşılaşıyoruz. <gülüyor> Duyduğuma göre sokakta talihsiz bir saldırıya uğramışsın. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzülmüşsün. Üzüldüm, başka şeyler de var. Biraz yürüyelim mi? <gülüyor> Bu adamları nereden buluyorsun? Mantar gibi bitiyorlar. Daha tedbirli olmam gereken zamanlarda önlemi alır. Ne kadar haklısın. Elin bir kazaya kurban gitmeni hiç istemeyiz. Değil mi? Önce bayanlar. İstanbul ne kadar güzel değil mi? Özlemiş misin buraları? Pek hatırladığım söylenemez. Ne yazık. Süreyya senden son kez rica ediyorum aramızdaki gereksiz savaşa bir son verelim. Bak elimi uzatıyorum sana. Elimi kaybetmeye hiç niyetim yok Boris. Zira birazdan ihtiyacım olacak. Maliye Nazır Ömer Paşa ile buluşacağım. 20 milyon altın Almanya'dan tedarik ettiğini kanıtlayan belgeleri uzatacağım. Ne? Aa. Çok mu şaşırdın? Ee, çok şaşırdım. Evet. Haberinin olmamasına çok şaşırdım. Biraz önce limanda feci bir patlama olmuş. Öyle zannediyorum ki sana belgeleri getiren kişiler. Havaya uçmuş. Belgelerle birlikte tabii. Ne o birader? Defterler. Bütün bu facia bu defterler yüzünden oldu. Yanmış onlar oğlum. Bir iş çıkmaz. O kadar emin olma. Biz bu defterlerin peşine düşüyoruz hocam. Eyvallah. Ben de eski bir dostum. Değil mi? Öyle mi dedim? Yok. Ben sadece limanda bir patlama olmuş dedim. O zaman bu telgraf ilgini çeker diye düşünüyorum. Direksiyon bankası mı satın aldın sen? 20 milyon altına transfer edildiği bak. Yapamazsın. Elinde 
ne belge ne defter var. Hepsi pil oldu. Oho! Şu işe bakın. Dün Sefiye yardımcısıydınız. Çok çabuk yükseliyorsunuz sen. Merhum seferimizin burada gırtlağı kesildi. Kanı hala burada. Sizse şaka yapıyorsunuz. Çok inatçı bir adamdı. Bir türlü söz dinlemiyordu. Umarım siz daha uysal çıkarsınız. Bu telgraf Berlin'den geldi. Size. Süreyya, Alman Dresden Bankası'nı satın aldı. Para akışı açığa çıkabilir. Önlemini al. Mayer. Felaket. Madem bankanın sahibiyim, 20 milyon altının transferini iptal ettireceğim. Yani Boris Zaharyaz, elindeki 20 milyon altınlık belgenin paçavra kadar değeri yok. Şimdi, paran olmadan bankayı nasıl kuracağını, Maliye Nazırı ve Padişah'a anlat bakalım. Kimse kazanmış sayılmaz Süreyya. Ne istiyorsun Cemil? Konuş. Taziye geldik Bekri. Ölünün arkasından konuşulmaz. Konuşmak da zaten bize yakışmaz ama... ...e biz size dedik. Filinta Mustafa ile Bıçak Ali'den uzak durun dedik. Sana bir soru sordum. Ne istiyorsun? Sansar! Bana bak Bekri. Ben senin dağda öldürdüğün eşkıyalara benzemem. Otur yerine. Bıçak Ali ve Filinta Mustafa'dan uzak duracaksın. Ama onların canını en çok yakacak şeyi yapacaksın. için bir garip oluyor arkadaş. Ne yapabilirim paça kardeşlerim sizin için? Bak bakalım. İçinden ne çıkacak? Ee, e, bunlar yanmış. Evet. Bu 
bunu kime götüreceğimi biliyorum. Kim? Benden daha akıllı birini. Senden daha akıllısı da mı var Abdullah'cığım? Var. Mustafa bir yardım et. Hadi bakalım paşalar. Gidiyoruz. Ne bilmek istiyorsun Boris hakkında? Boris'in asıl ismi Emir mi? Nereden biliyorsun bunu? Sen soruma cevap ver. Evet. Başka? Başka Sıkkada efendi. Polis limanda iş yapmaya başladı. Serpildi. Akıllı adamdı. Zengin oldu. İsmi de Emirmiş diyorlardı. Hamdi. Boris'in has adamıydı. Bildiklerinin hepsi bu mu? Kadı efendi. Eğer bu bir sorguysa... Buyurun kadılığa gidelim. Ama bildiklerim de, söyleyeceklerim de bunlardır. Şimdi gidiyorum Hamdi. Lakin şunu bilesin. Sırrın ucunu veren tamamını elde tutamazsın. Tekrar görüşeceğiz Hamdi. Bu iş burada bitmedi Hamdi. 